హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి పిరమిడ్ ప్యాటర్న్స్ని జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ఇది వచ్చేసి సెకండ్ పార్ట్ సో దీంట్లో ఇంకొకొన్ని ప్యాటర్న్స్ ఇంకొక త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం అనేది నేను చూపించబోతున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మీరు ఫస్ట్ వీడియో పార్ట్ని కనుక చూడకపోతే సింపుల్గా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయండి సో యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసాక ప్యాటర్న్స్ ఇన్ జావా కొత్త అభిషేకాన్ని సెర్చ్ చేసినట్టయితే మనకు ఫస్ట్ వీడియో వచ్చేస్తుంది ప్యాటర్న్స్ యూజింగ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు అనేసి ఆ వీడియోని చూడండి ఆ వీడియోని చూసాక మీరు ఈ వీడియోని కనుక చూసినట్టయితే మీకు కంప్లీట్గా ప్యాటర్న్స్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రోజు క్లాస్ లో వచ్చేసి మనం టోటల్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు స్పేస్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టార్ రావాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ స్పేస్ ఇక్కడ టూ స్టార్స్ రావాలి అండ్ నెక్స్ట్ దాంట్లో నెక్స్ట్ లైన్ కి వచ్చేసరికి మనకు స్పేస్ త్రీ స్టార్స్ రావాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఇలాంటి అవుట్పుట్ కనుక మనం ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము ఏంటి అనేది నేను చూపించబోతున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే రివర్స్ ఆర్డర్లో సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసుకున్నట్టయితే మనం ఫస్ట్ నుంచి వన్ ఫస్ట్ లైన్లో వన్ సెకండ్ లైన్లో టూ థర్డ్ లైన్లో త్రీ ఫోర్ లైన్లో ఫోర్ ఫిఫ్త్ లైన్లో ఫైవ్ అనేసి మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ప్రింట్ చేసుకుంటూ పోయాం బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు రివర్స్ ఆర్డర్లో రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం అనేది మన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి మనకు సో మనకు ట్రయాంగిల్ పిరమిడ్ ట్రయాంగిల్ వచ్చేసి ఎలా ప్రింట్ చేయాలనేది మన సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ సో మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్లో సో ఇక్కడ చూపించిన విధంగా మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్లో వచ్చేసరికి మనకు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ పిరమిడ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో దీన్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం అనేది నేను చూపించబోతున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు మనము ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో నెంబర్స్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తామని తెలుసుకున్నాం అక్కడ చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి వన్ 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 స్పేస్ టూ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ స్పేస్ టూ స్పేస్ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసాం కదా బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇలా కాకూడదు మనకి ఏం రావాలంటే ఫస్ట్ లైన్లో వచ్చేసరికి వన్ ప్రింట్ అవ్వాలి అండ్ సెకండ్ లైన్లో వచ్చేసి టూ త్రీ అండ్ థర్డ్ లైన్లోకి వచ్చేసి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ టువెల్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి రోజు చేసే ప్రోగ్రామ్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ మనం ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము ఏంటి అనేది మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే రివర్స్ ఆర్డర్లో మనం ప్యాటర్న్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం టోటల్గా త్రీ ఫర్ లుక్స్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫర్ లుక్ వచ్చేసి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనం ఎన్ని రోస్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఒక ఫర్ లుక్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఇంట్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనేసి సో నాకు ఏంటంటే ఫైవ్ రోస్లో నాకు ఆ ప్యాటర్న్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి దానికోసం ఒక నంబర్ని క్రియేట్ చేశాను ఇంట్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనేసి సో ఫస్ట్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక ఫర్ లూప్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఈ ఫర్ లూప్ ద్వారా నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి సో దీంట్లో వచ్చేసి నేను సింపుల్గా ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇన్షియలైజేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కండిషన్ ఇవ్వాలి సో కండిషన్ వచ్చేసి ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అని ఇస్తున్నాను సో మన కండిషన్ ఏంటంటే ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనమాట కండిషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఐ ప్లస్ ప్లస్ సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఫైవ్ మనకి ఏమవుతుందంటే స్టార్టింగ్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఐ ఈక్వల్స్ వన్ ఐ ఈక్వల్స్ టూ ఐ ఈక్వల్స్ త్రీ ఐ ఈక్వల్స్ ఫోర్ ఐ ఈక్వల్స్ ఫైవ్ అనేసి ఫైవ్ రోస్ని మనకు ప్రింట్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఫర్ లూప్ని క్రియేట్ చేసాం ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి స్పేసెస్ని ప్రింట్ చేయాలి దాని తర్వాత మనం స్టార్ని ప్రింట్ చేయాలి ఫస్ట్ స్పేసెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండి స్టార్ అనేది ఒకటి ఉండాలి సింగిల్లా నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పేసెస్ అ
అండ్ జే ఈక్వల్స్ టు అని ఇచ్చేసాను సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయాలి కదా సో స్పేసెస్ అనేవి మనకు ఎన్ని ప్రింట్ అవ్వాలి సో మనకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంటూ ఎన్ని ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అని ఇచ్చాం కదా ఫైవ్ రోస్లో మనకు వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఫైవ్ స్టార్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి సో అలాంటప్పుడు మనకు ఫస్ట్ రోల్ ఎన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఓన్లీ వన్ స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే మనకు ఫోర్ స్పేసెస్ ప్లస్ వన్ స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో మనం ఫోర్ స్పేసెస్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం సో ఫోర్ స్పేసెస్ని కనుక మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఎన్ మైనస్ ఐ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎన్ వాల్యూ ఏంటి మనకు వచ్చేసి ఫైవ్ కదా సో ఫైవ్ మైనస్ ఐ వాల్యూ ఎంత వన్ సో ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత మనకు ఫోర్ సో అది మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలి సింపుల్గా జే ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మైనస్ ఐ అని ఇస్తున్నాను సో జే ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మైనస్ ఐ అని సారీ ఎన్ మైనస్ వన్ కాదు ఎన్ మైనస్ ఐ అని పాస్ చేయాలి సో ఫైవ్ మైనస్ వన్ అప్పుడు ఫోర్ స్పేసెస్ ప్రింట్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ లైన్లోకి వచ్చేసరికి మనకు ఐ వాల్యూ ఎన్ వాల్యూ ఎంత మనకు ఫైవ్ కదా సో ఫైవ్ మైనస్ ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు టూ అవుతుంది ఫైవ్ మైనస్ టూ త్రీ స్పేసెస్ ప్రింట్ అవుతాయి తర్వాత ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ వన్ స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి స్పేసెస్ అనేవి డిక్రీస్ అవుతూ వస్తాయి సో దానికోసం మనం ఐ ఇంట జే ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే జే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ జీరో సో మరి ఎక్కడి వరకు ప్రింట్ అవ్వాలంటే జే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి సో మనకు వచ్చేసి సింగిల్ స్పేస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే అక్కడ వరకు మనకి కండిషన్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము జే వాల్యూని తగ్గించుకుంటూ రావాలి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫర్ల ద్వారా ఏం చేస్తామని చెప్పాను మనము స్పేసెస్ని తగ్గించుకుంటూ వస్తామని చెప్పాను కదా సో స్పేసెస్ని మనం తగ్గిస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం జే యొక్క వాల్యూని కూడా తగ్గించుకుంటూ రావాలి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము స్టార్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కదా సో స్టార్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక వచ్చేసరికి వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ రావాలి అది మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి మనం స్పేసెస్ని తగ్గిస్తున్నాం కాబట్టి జే మైనస్ మైనస్ అని యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ స్టార్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ జే ప్లస్ ప్లస్ అని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఇది రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అని యూజ్ చేసి మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అండ్ ఆఫ్ మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి ఇక్కడ స్పేసెస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ మనం ఇక్కడ వచ్చేసి స్పేసెస్ని కనుక ప్రింట్ చేసినట్టయితే అవుట్పుట్లో మనకు స్పేసెస్ అనేది ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ డబుల్ కోర్స్లో అండ్ సింపుల్గా స్పేస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి స్పేసెస్ అనేవి ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక సెకండ్ ఫర్ లోప్ ఉంది సెకండ్ ఫర్ లో ద్వారా మనం స్టార్స్ని ప్రింట్ చేయాలి సేమ్ ఇక్కడ కూడా నేను వచ్చేసి యాజ్ ఇట్ మనం ఇంతకుముందు ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అలాగే క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇంట్ జే ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఫస్ట్ స్టార్స్ అనేవి ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ వన్ స్టార్ నుంచి ప్రింట్ అవ్వాలి కదా వన్ స్టార్ టూ స్టార్ త్రీ స్టార్ ఫోర్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ సో ఫస్ట్ అనేది వన్ స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి జే ఈక్వల్స్ టు వన్ అని చేశాను ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాము స్పేసెస్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వాలి సో స్పేసెస్ అనేవి ఎక్కువగా ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎన్ మైనస్ వన్ అని చేశాను ఎన్ మైనస్ ఐ అని ఇచ్చేసాను సో ఎన్ మైనస్ ఐ అని ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ఈ విధంగా ప్రింట్ అవుతాయి స్పేసెస్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి ఐ జే ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఇచ్చేసాం జే ఈక్వల్స్ టు వన్ జే ఈక్వల్స్ టు జే ఈక్వల్స్ టు త్రీ జే ఈక్వల్ టు ఫోర్ జే ఈక్వల్ ఫైవ్ అలా మనకు వన్ స్టార్ టూ స్టార్ త్రీ స్టార్ ఫోర్ స్టార్ అనేవి ఇలా ప్రింట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కండిషన్ పాస్ చేయాలి సో కండిషన్ ఏంటంటే జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అని ఇస్తున్నాను సో జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అని ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే మనకు ఫస్ట్ రోలో వన్ స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి సెకండ్ రోలో టూ స్టార్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి థర్డ్ రోలో త్రీ స్టార్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఫోర్త్ రోలో ఫోర్ స్టార్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో దానికోసం ఇక్కడ మనం చేస్తాం అంటే కండిషన్ వచ్చేసి జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అని ఇస్తాం సో దీని ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ రోలో వన్ స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది సెకండ్ రోలో టూ స్టార్స్ ప్రింట్ అవుతాయి థర్డ్ రోలో త్రీ స్టార్స్ ప్రింట్ అవుతాయి అలా మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది
పిరమిడ్ అనేది ప్రింట్ అవడం జరిగింది ఫస్ట్ రోలో వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ వన్ ప్రింట్ అయింది సెకండ్ రోలోకి వచ్చేసరికి టూ స్టార్స్ ప్రింట్ అయ్యి థర్డ్ రోలోకి వచ్చేసరికి త్రీ స్టార్స్ ఫోర్త్ రోలో ఫోర్ స్టార్స్ ఫిఫ్త్ రోలో ఫైవ్ స్టార్స్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా మీరు వచ్చేసి ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసి టెన్ ఇచ్చేసారు అనుకోండి సో టెన్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేశాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు ఫస్ట్ రోలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అనేసి రివర్స్ ఆర్డర్లో మనకు ప్రింట్ అవడం జరిగింది ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి కంప్లీట్గా త్రీ ఫర్ లూప్స్ని యూజ్ చేసాము ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ఉంది కదా ఫర్ ఐ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ లెస్ దోనర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఈ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫర్ లూప్ అనేది మనకు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ని ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఎన్ని ఈస్కోస్ టెన్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో మనకు వచ్చేసి టెన్ రోస్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ అయిపోయింది ఓకే ఇది ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ యొక్క మీనింగ్ అయితే ఇక్కడ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ అనేది మస్ట్ ఛాన్స్ షుడ్గా నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ని ప్రింట్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఫర్ లూప్ లోపల మనం మళ్ళీ వచ్చేసి టూ ఫర్ లూప్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఇన్నర్ ఫర్ లూప్స్ ఇవి వచ్చేసి సో ఈ టూ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్స్ వచ్చేసి మనకు ఎందుకు యూజ్ అవుతాయని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసి మనకు నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ని ప్రింట్ చేయడానికి సో చూడండి ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి మనకు నైన్ స్పేసెస్ ప్రింట్ అయ్యాయి తర్వాత ఎయిట్ స్పేసెస్ ప్రింట్ అయ్యాయి తర్వాత సెవెన్ తర్వాత సిక్స్ తర్వాత ఫైవ్ తర్వాత ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో ఓకేనా సో ఇలా మనకు వచ్చేసి స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయడానికి మనకు వచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు అర్థం అవుతుంది స్పేసెస్ అనేవి స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువగా ఉండి తర్వాత తర్వాత తగ్గుతూ వస్తున్నాయి కదా అంటే డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి సో డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి కాబట్టి దీంట్లో మనం వచ్చేసి జే మైనస్ మైనస్ ని యూజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి కండి ఇనిషియలైజేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి జే ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ ఐ అని ఇచ్చేసాం సో జే ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ ఐ అని ఎందుకు ఇచ్చామంటే మనకు స్టార్టింగ్లో ఎన్ని జీరోస్ ఎన్ని స్పేసెస్ ప్రింట్ అవ్వాలని తెలియదు కదా ఎన్ని స్పేసెస్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అయితే ఎన్ని ఉన్నాయో దానికన్నా ఒక ఒకటి తక్కువ స్పేసెస్ ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఒకటి తక్కువగా వాల్యూ తోటి మనకు స్పేసెస్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి జే ఈస్ కోస్ట్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇచ్చేసాము సో జే ఈస్ కోస్ట్ ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఫస్ట్ రోలో మనకు టెన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా సో టెన్ వాల్యూస్ లో నైన్ స్పేసెస్ ప్రింట్ అయ్యి ఒకటి మనకు స్టార్ ప్రింట్ అయింది అనమాట సో దాలా ప్రింట్ అవడానికి జే ఈ కోస్ట్ ఎన్ మైనస్ ఐ అని తీసుకున్నాం సో దాని ద్వారా మనం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ని యూజ్ చేసి స్పేస్ ని ప్రింట్ చేస్తాం సో దాని ద్వారా మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ స్పేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్పేసెస్ అన్ని ప్రింట్ అయిపోయాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ లోప్ వచ్చేసి మనకు స్టార్స్ ని ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే స్టార్స్ ని గమనించినట్టయితే మీకు అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి వన్ స్టార్ టూ స్టార్ త్రీ స్టార్ ఫోర్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ సో దాని యొక్క వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది సో దాని యొక్క వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం జే ప్లస్ ప్లస్ అని యూజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ రోలో వన్ స్టార్ సెకండ్ రోలో టూ స్టార్ థర్డ్ రోలో త్రీ స్టార్ ఫోర్త్ రోలో ఫోర్ స్టార్ ఇలా రోని బట్టి మనకు స్టార్స్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఇంట్ జే ఈక్వల్ టు వన్ అని ఇచ్చేసాము అండ్ ఇక్కడ కండిషన్ వచ్చేసి జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ అని ఇచ్చేసాము సో ఫస్ట్ రోలో వన్ ప్రింట్ అవ్వాలి సెకండ్ రోలో టూ ప్రింట్ అవ్వాలి థర్డ్ రోలో త్రీ ప్రింట్ అవ్వాలి సార్ అలా ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం వచ్చేసి జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ అని ఇచ్చేసాం ఇక్కడ మనకు యాజ్ డేస్ వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ ఆర్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ని యూజ్ చేసి స్టార్ ని ప్రింట్ చేస్తాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే సిస్టమ్ డాట్ ఆర్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని యూజ్ చేస్తాం సో ఈ సిస్టమ్ డాట్ ఆర్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ రో అనేది ప్రింట్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ సెకండ్ రో ఏదైతే ఉంటుందో అది న్యూ లైన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి సిస్టమ్ డాట్ ఆర్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని యూజ్ చేశాను సో దాని ద్వారా సెకండ్ రో సెకండ్ రో అనేది నాకు న్యూ లైన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ దాని తర్వాత థర్డ్ రో అనేది మళ్ళీ న్యూ లైన్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా రివర్స్ లో మనం ప్యాటర్న్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే సో ఇంత కానీ నేను ఇంత డీప్ గా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే మనం ఇప్పుడు సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే సేమ్ ప్యాటర్న్ మనం ఎలాంటి చేంజెస్ చేయము జస్ట్ ఒక సింపుల్ గా స్పేస్ ని యాడ్ చేయడం ద్వారా ప్యాటర్న్ ని కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేస్తున్నాం
టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇలా మనకు ఒక్కొక్క రోకి ఆ వాల్యూస్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళాలి ఓకేనా సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ మనం ప్యాటర్న్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి టోటల్గా టూ ఫర్ లూప్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ టూ ఫర్ లూప్స్ ద్వారా మనము ప్రోగ్రామ్స్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తామో ఏంటి అనేది నేను తెలుసు చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాను ఇంట్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనేసి సో ఈ రో ఈ ఎన్ ఇంట్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనే వేరియబుల్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని చూసినట్టయితే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ని ప్రింట్ చేయడానికి ఓకేనా సో నేను వచ్చేసి అవుట్పుట్లో నెంబర్ ఫైవ్ రోస్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనేది ఇచ్చేసాను అండ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఆ అవుట్పుట్లో ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సో దాని యొక్క వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళాలి కదా సో మనం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి సో దానికోసం ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను నమ్ అనేసి అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి వాల్యూ వన్ అని ఇచ్చేసాను సో మనకు స్టార్టింగ్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళాలి కదా సో దానికోసం నేను వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాను నెంబర్ అనేసి సో దాంట్లో వన్ అనే వేరియబుల్ని స్టోర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫార్ లూప్ని క్రియేట్ చేయాలి ఫార్ లూప్ అనేది మనకు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సో దీంట్లో మనం వచ్చేసి సింపుల్గా ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని తీసుకుంటున్నాను ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఐ లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ ఎన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను చేస్తున్నా అంటే ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని తీసుకున్నాను ఐ లెస్ దెన్ ఎన్ అని చేసాను సో జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే కంప్లీట్గా మనకు ఫైవ్ రోస్ ప్రింట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అలా తీసుకున్నా సరిపోతుంది లేదా ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఐ లెస్ దెన్ ఎన్ సో రెండు ఎలా తీసుకున్నా మనకు వచ్చేసి సేమ్ అనేది అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది మీరు ఎలాంటి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ ఇన్నర్ లూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇన్నర్ లూప్ అనేది మనకు నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇంట్ జే ఈక్వల్స్ టు జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇంట్ జే ఈక్వల్ టు జీరో జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఏమి అవ్వాలి ఫస్ట్ రోలో చూసుకున్నట్టయితే మనకు వన్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి సెకండ్ రోలో చూసుకున్నట్టయితే టూ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి థర్డ్ రోలో చూసుకున్నట్టయితే త్రీ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఫోర్త్ రోలో చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో అలా మనం వచ్చేసి ఎన్ని రోస్ ఉంటే అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి దానికోసం ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అని ఇచ్చేసాను సో ఐ అన్లో ఎంత వాల్యూ అయితే ఉంటుందో అన్ని టైమ్స్ మనకు జే వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి జే ప్లస్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు వాల్యూస్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి కాబట్టి మనం జే ప్లస్ ప్లస్ని యూజ్ చేశాను సో ఇక్కడ మనం సిస్టమ్ లో అవుట్ డోర్ ప్రింట్ అయ్యి యూజ్ చేసి మనం వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి ఆ వాల్యూ ఏంటంటే నంబర్ లో ఉన్న వాల్యూ సో చూడండి నెంబర్ అండ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను సో దీని తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా స్పేస్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మనకు స్పేస్ని యాడ్ చేయని యాడ్ చేయకపోయినా ఎలాంటి చేంజ్ అనేది ఉండదు అదే స్పేస్ ఎందుకు యాడ్ చేశానని కూడా నేను చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్గా స్పేస్ నిది చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి సో సిస్టమ్ లాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ నెంబర్ని ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమవుతుంది మనకు సిస్టమ్ లాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ ఎన్ అని ఇచ్చేయగానే మనకు అక్కడ ప్రింట్ ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి సారీ ఇంతకుముందు లాగానే మనం సిస్టమ్ లాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ని యూజ్ చేయాలి సో సిస్టమ్ లాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ని యూజ్ చేసి నెంబర్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో నెంబర్ని ప్రింట్ చేయగా మనకు వచ్చేసి నెంబర్లో మనం వన్ అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకు వన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది సో వన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోగానే మనకు ఫస్ట్ ఫార్ లూప్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవుతుంది అప్పుడు ఐ ఈస్ కోస్ట్ వన్ అన్నప్పుడు జే ఈస్ కోస్ట్ జీరో సో జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అన్నప్పుడు జీరో లెస్ దెన్ వన్ సో ఫస్ట్ వాల్ వన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఆ విధంగా మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ రోని ప్రింట్ చేశాక మనకు
మెయిన్ ఫర్ లూప్ కి లోపల సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అనేది యూజ్ చేస్తాను సో చూడండి ఇప్పుడు మనం రన్ బ్యాంక్ క్లిక్ చేసినట్టు మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ మనకు అన్ని క్లమ్జీగా వచ్చేసాయి కాబట్టి ఇలా క్లమ్జీగా రాకుండా మనం వాటి మధ్యలో స్పేస్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇంతకుముందు అదే చూపించాను ఇక్కడ సో నెంబర్ ప్లస్ స్పేస్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను సో సింపుల్ గా ఇప్పుడు రన్ పైన క్లిక్ చేద్దాం రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టు అయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ టువెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి నంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయవచ్చు ఇంక్రీస్ అవుతూ కూడా వాల్యూని ఓకేనా సో ఇది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి క్లోజ్ చేసేస్తాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటాం సో నంబర్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ నెంబర్ అనేసి వన్ అనే వాల్యూని తీసుకున్నాను సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనకి ఏం రావాలి ఒక రో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఆ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా సో అది మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి రోజు ని ప్రింట్ చేయాలి సో రోజు ని ప్రింట్ చేయాలి మనం ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ని తీసుకున్నాను ఇంటర్ ఐ ఈక్వల్ జీరో ఐలెస్ ఎన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అనేసి ఇక్కడ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ని క్రియేట్ చేశాను ఈ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ లో ఇంటర్ జే ఈక్వల్ టు వన్ అని జీరో అని తీసుకున్నాను అండ్ మనకు వచ్చేసి మనకు ఎన్ని రోస్ అయితే ఉంటాయో అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ రో లో వన్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి సెకండ్ రో లో టూ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి థర్డ్ రో లో త్రీ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఫోర్త్ రో లో ఫోర్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఫిఫ్త్ రో లో ఫైవ్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఇలా మనకు వచ్చేసి రో యొక్క నెంబర్ ని బేస్ చేసుకుని వాల్యూస్ అనేటువంటి ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ కండిషన్ వచ్చేసి జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ అని ఇచ్చేసాను అండ్ మనకు ఈచ్ టైమ్ ఆ వాల్యూస్ అనేటివి మనకు ప్రింటింగ్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది కదా ఫస్ట్ లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా వాల్యూస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనము జే ప్లస్ ప్లస్ అని ప్రింట్ చేయడం జరి తీసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే డైరెక్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ని యూజ్ చేసి నెంబర్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో మనం డైరెక్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఆఫ్ నెంబర్ అని ప్రింట్ చేసినట్టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మనకు వన్ 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 ఇలానే ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా బట్ మనకు అలా కావద్దు మనకి ఇలా రావాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఒకసారి నెంబర్ ని ప్రింట్ చేశాక ఆ నెంబర్ లో ఉన్న వాల్యూ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి సో దానికోసం ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే నెంబర్ ఈక్వల్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్